Today we will be discussing another topic named primitive root. We group in the last class. We will group in the last class. So, group is the set of elements. We will perform a binary operation. We will calculate order. So, A raised to I is congruent to E mode. Now, we will calculate the criteria. 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 So, we have a group G. G is one group. The group is defined as Z and star with operation multiplication. Then, we have a multiplicative group. This is the primitive root property defined. So, Z and star is one set. Z and star is one set. That is set of residues. That is, Z and star is zero. N minus 1 is zero. Now, that is the values. N and N is the relatively prime of the members. That is, the multiplicative inverse exists. The set is the set of Z and star. Operation Multiplication Now, we have a group that we consider In this group, we have to order one element in this group Then, we have a multiplicative group with set Z and star in Operation Multiplication In this group, we have to order one element in this group We have to calculate this group We have to calculate this group In this order, same as 5 of n add We have to use the primitive root Then, we have to order one element in this group phi of n equal and down on the phi of n or now it is Euler's torsion function the Euler's torsion function and that if any number phi of n is the number of positive integers less than n and relatively prime to a phi of n or now n in a column thari or la positive values and matra la relatively prime to n no area and then all numbers in the count on a Euler's torsion function number n about in this group, we have to identify the primitive roots in this group. We have to identify the elements in the order. All the elements in the order. If we have to identify the order, we have to identify the order in the order. If we have to identify the order, we have to identify the elements in the primitive root of the group. If we have to identify the primitive root of the group, we have to identify the order in the order. That will be equal to phi of n. Let's take a look at the question. So, find the primitive roots of the group Z7 star with operation multiplication. Now, Z7 star is not the same. Z7 is not the same. 0 is the same. N minus 1 is the same. 0 is the same. 6 is the same. It is the same. It is the same. 7 is the same. 7 is the same. 1, 2, 3, etc. Up to 6 is the same. It is the same. It is the same. It is the same. So, Z7 star is the same. 1, 2, 3, 4, 5, 6 is the same. It is the same. Jika one num seven itu adalah JCD one nana, itu kalau two num seven itu adalah JCD one nana. Ia orang member itu adalah seven itu adalah JCD. Nanti kerjanya adalah semua dari yang mana ada. Because seven is a prime. Apa prime number sah dengan case lama kita isadan star ada dengan kalau pola berbeza. One modalnya n minus satu adalah semua number itu dari yang i n in order relatively prime ada. N prime awi orang angil. Ini dalam operation is multiplication. So identity element yang dari yang i is equal to one. That is identity element of multiplication. Ini nama kita jenatan dah naik dulu. Oru elemen sendiri order identify ya. Ini order calculate itu ente. Ia itu, ia itu kan nama elemen sendiri order. Five of n equal and dari kita nolong nongka. Apa ah elemen sari kita nama lagi group ini primitive roots. Nampaknya. Apa first step pun dari kita nama order identify ya. So order calculate dia mana nama use ini equation ni kahani cikin. Air raise to i is congruent to e mod n. Apa n dah naik case lelai. Nampaknya dah naik kan seti set seven staran. So n is equal to seven. Ini e ini baru nanya dana, it's the identity element. Ini e da value, nampol bawa paru. In the case of multiplication, the identity element is one. So e da value one gitu, ini ini value seven gitu. Ini e ini baru nanya dari kem, e setle oru elements ni, nampol e add kan seraya. So e is equal to one, two, three, etc. Up to six. Ni oru elements ni, ini criteria satisfy jenah ni dili, nampol e da i ya nampol oru elements ni, nampol satisfy jenah nampol kan duduk ya. Ni ane mumba, nampol kita Order kan dua macam ni, ada ni kulan data orang nak kanda tu, five of n ni kulan data orang nak kanda dua macam ni. So, kami kira n seven ana. Ni five of n equation, Euler's torsion function calculate dia ni equation over ni ale. N prime awal ni case le, i five of n ni value n minus one ni kulan dari. Nampun ni ada discuss ni terlalu dana. If n is a prime, five of n is equal to n minus one. So, n equal to seven orang ni prime ana. So, five of seven ni dari ni equal to six. Ubah five of n ni kita computer tu je. 
ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ആ ഓർഡർ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടുന്ന എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ഫൈൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആദ്യം വൺ ചൂസ് ചെയ്തു സോ വൺ റേസ് ടു വൺ ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു വൺ മോട്ട് സെവൻ അപ്പോൾ ഇത് വൺ മോട്ട് സെവൻ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് ഈസ് വൺ അതുകൊണ്ടാണ് വൺ റേസ് ടു വൺ ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് മോട്ട് എൻ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സോ ഈ മോട്ട് എൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈയിൽ എന്ത് വന്നു വൺ വന്നു സോ വൺ മോട്ട് സെവന് കോൺഗ്രൂൺ ആയിട്ട് ഏതാ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ വണ്ണിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ പവർ എന്താണോ അതായിരിക്കും മണ്ണിൻ്റെ ഓർഡർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഡർ ഓഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ടു വൺ സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ടു ടു റേസ് ടു വൺ ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ടു മോട്ട് സെവൻ ടു റേസ് ടു ടു ആകുമ്പോൾ എന്തായി ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ മോട്ട് സെവൻ ടു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടു റേസ് ടു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് മോട്ട് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു വൺ മോട്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് മോട്ട് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി എയ്റ്റിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു റിമൈൻഡർ ഇസ് വൺ മോട്ട് സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് മോട്ട് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഈ ഏത് പവറിനാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് സോ ടു റേസ് ടു ത്രീ അതായത് എ റേസ് ടു ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിന് നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പവർ എടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തിനു കോൺഗ്രൂൺ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് മോഡലിന് കോൺഗ്രൂൺ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വണ്ണും ടുവും കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സെറ്റിൽ വൺ ടു ത്രീ മുതൽ എവിടെ വരെ ഉണ്ട് സിക്സ് വരെ എലമെൻസ് ഉണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സോ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ത്രീ മോട്ട് സെവൻ ഇനി ത്രീ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നെറ്റ് ഈസ് നയൻ മോട്ട് സെവൻ നയൻ മോട്ട് സെവനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ റിമൈൻഡർ ഈസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു മോട്ട് സെവൻ ഇനി ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ മോട്ട് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ മോട്ട് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സെവൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും ട്വൻറ്റി വൺ കഴിഞ്ഞ് എത്രയും കൂടെ പോകണം സിക്സും കൂടെ പോകണം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവനിലേക്ക് എത്താൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു സിക്സ് മോട്ട് സെവൻ ഇനി ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റി വൺ ആണ് എയ്റ്റി വൺ മോട്ട് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ഫോർ മോട്ട് സെവൻ അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സെവൻറ്റി സെവൻ കിട്ടും സെവൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി വൺ ഇനി ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ടു ഫോർട്ടി ത്രീ മോട്ട് സെവൻ അപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ മോട്ട് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ കോഷൻ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫോർ കിട്ടും റിമൈൻഡർ നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ഫൈവ് മോട്ട് സെവൻ ഈ ലാസ്റ്റ് ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺ മോട്ട് സെവൻ ചെയ്യുക സോ സെവൻ ട്വൻറ്റി നയനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു കോഷൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടി റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് മോട്ട് എൻ ആയിട്ട് കിട്ടി സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ത്രീയുടെ പവർ എന്താണോ അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓർഡർ സോ ഓർഡർ ഓഫ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഫോർ സോ ഫോർ റേസ് ടു വൺ ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ഫോർ മോട്ട് സെവൻ ഈ ഫോർ റേസ് ടു ടു ആകുമ്പോഴോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ മോട്ട് സെവൻ വരും അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ടു മോട്ട് സെവൻ ഈ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക സിക്സ്റ്റി ഫോർ മോട്ട് സെവൻ ഇനി സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു വൺ മോട്ട് സെവൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് മോട്ട് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോറിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
the remainder 1 get here. Of 1 to 5 where all the order calculate here. The last element is 6. 6 raised to 1 is congruent to 6 mode 7. 6 raised to 2 is 36 mode 7. 5, 5 times 7 and I 35 I. So remainder is 1 mode 7. So 6 in the case order and the value is 2. We will check the order of the order. We will first calculate the So, 5 of n is equal to 6. So, the elements in the order 6 is equal to 6. Now, we will check the order of the order of the order. That is 3 of the order of the order. 6 of the order of the order. 1 in the case of 1, pin of 3. 3 of the case of 6. 4 of the case of 3. 5 of the case of 6. 6 of the case of 2. Now, 6 is equal to 6 of the order of the order. 5 in the case, e 3 in the case, we are equal to 5 of n. So that means, order of 3 is equal to order of 5 is equal to 6. That means, 5 of n in the value of 6 because n equal to 7. That means, n prime is equal to 5 of n in the value of 6. If we are equal to 5 of n in the value of 6, we are equal to 5 of n in the value of 6. If we are equal to 5 of n in the value of 6, we are equal to 5 of n in the value of 6. We are equal to 5 of n in the value of 6. अपो ये रंड थ्री फाइव नॉन रंड एलिमेंट्स इन्हें ऑर्डर रंड गटे सिक्स गटे विच इस इक्वल रंटू फाइव एफ डेट मेंस ये रंड एलिमेंट्स थ्री इन्हें बराबर रंड एलिमेंट्स फाइव इन्हें बराबर रंड एलिमेंट्स वैरी के ये ग्रुप इन्दे प्रिमिटिव रूट्स नो बराए अपो ये प्रिमिटिव रूट्स नो बरना 